எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க பிளாக் ரொட்டீன் செம்ம சோம்பேறித்தனமாக இருக்குங்க என்னதான் வெக்கேஷன் அப்படின்லாம் இருந்தாலும் ரொட்டீன் ரொம்ப நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக நல்ல விஷயம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுற ஆளாக இருந்தாலும் வெக்கேஷனுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப அந்த ரொட்டீனுக்கு போகிறது பாடு இருக்குது பாருங்கள் இன்றைக்கி சண்டே நாளிலேருந்து ஸ்கூலு நாளிலேருந்து ஷூட்டிங் என் பசங்க யாரும் எந்திரிக்கல என் புருஷன் மட்டும் எந்திரிச்சு ஜிம்முக்கு போயிட்டார் கீழே அவங்க எல்லாேருக்கும் தெரியவில்ல கீழே ஒரு ஜிம் இருக்குது அங்கே போயிட்டார் ஸோ போர் அடிக்குது காலங்காத்தால் தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே என்னோடய ரொட்டீனும் காலையில் கொஞ்சம் ஜிம்மெல்லாம் பண்ணுற பழக்கமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஏதோ சுந்தரத்தனமாக இருக்குது ஓ பிடிக்கல சரி ஓகே ஏதாவது ப்ரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுவோம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி கைபரில் நான் அந்த ஒரு அல்வா சாப்பிட்டேன்ல அதோட ரெசிபி நான் உங்களுக்கு இந்த வாட்டி ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ரொட்டீனில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கே இங்கே என்னால் முடிஞ்சதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா வாங்க போகலாம் கொஞ்சம் <laughs> 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 இந்த ரவுடி கொஞ்சம் இப்போ பயப்படுமா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சுல்ல இந்த வெதருக்கு இந்த எறும்பு எல்லாம் கிளம்பிடுச்சு பாருங்க எல்லா இடத்துலையும் எறும்பு பரவாயில்ல ரவுடி வந்து கோமாக சமுத்தா செய்யணும் <laughs> எக்கச்சக்கமாக <laughs> டக்குன்னு ஒரு வெதர் சேஞ்சும் இருக்கு பிளஸ் ஆயில் ஃபார்ம் ஆகுது அதை தவிர டேண்ட்ரஃபும் இருக்கு ஸோ ஸ்கேப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இச்சிங்காக இருக்கு அதுக்கு பி பிளான்ட்டோட இந்த புதுசாக வந்திருக்கிற ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பு இந்த ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜிங்க் பைரித்தியம் இருக்கு அதாவது ஜிப்டோ இது நல்லா உங்களுக்கு ஆன்டி ஃபங்கல் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியா அந்த ப்ராடக்ட் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேண்ட்ரஃப் வரத்துக்கான அந்த பேக்டீரியா ஃபார்ம் மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுது அவங்க கூடவே நல்ல ஒரு ஷைன் கொடுக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் இன் ஒன் வாஷ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டீ ட்ரீ ஆயிலும் இருக்கிறதுனால அழகாக உங்களுக்கு ஷைன் கொடுக்குறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேக்டீரியா திரும்ப ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அந்த வாய்ப்பை கம்மி பண்ணுது ஸோ உங்களுக்கு எல்லா ஆயில் நாள் இருக்கிறதுனால இந்த ஷாம்பு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் இந்த வின்டர் சீசனுக்கு என்னோடு <laughs> பார்த்தீங்களா இவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் கிடைக்குது ஸோ ஹேஷ்டேக் பேக் டு பிளாக் வித் பி பிளான்ட்
They have a mission to empower more than 10,000 women throughout the nation. பி பிளண்டோட ப்ராடக்ட் நீங்கள் ஒன்று ஒன்று வாங்கும் போது உங்கள் ப்ராடக்டை அவங்க எம்பவர் பண்ணுற விமனுக்கு லிங்க் பண்ணி விடுவாங்க சம்பவ் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக த்ரூ பி பிளண்ட் ஷைன் அகாடமி ஓகே சத்தை போட்டு ரெடி ஆகிட்டு போய் ஒரு குட்டி ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஸ்பெஷல் பொங்கல் ரெசிபி அதாவது காஷ்மீர்லேருந்து திருடப்பட்ட ரெசிபியை உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக பொங்கலுக்காக ஒரு குட்டி அல்வா தான் பண்ணி காட்ட போகிறேன் வாங்க அதுக்கு முதல் ஷாப்பிங் பண்ணிடலாம் இது போதுமா போதும் இது ஆக்சுவலி இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வரும் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இந்த சுரப்பாக்கு நான் எனக்கு கோவா வேணும் கோவா கோவா இல்லைன்னா கணக்கு பண்ண முடியாது கோவா வேணுமா கோவா ஃப்ரூட்டு தானே மேக்சிமம் இதுக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கோவா போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்வீட் இருக்கிறதுனால சக்கையை கம்மி பண்ணணும் மறக்க வேண்டாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் கோவாவும் கிடச்சதுனால ஈஸியாக இருக்கிறதுனால நேராக போய் ரெசிபியை பண்ணி உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஒரு பேம்பியில் நல்ல சுடுத்தண்ணி கொதிக்க விட்டுட்டு துருவி வச்சுருக்கிற இந்த சுரக்காவை இதில் வேக வைக்கணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தாங்க வெந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வெந்தாச்சு இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் காலி பேம்பியில் நல்ல அரை கப் நெய் வர்ற அளவுக்கு நெய் போட்டுக்கோங்க அதாவது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் நெய் நல்லா காஞ்சாச்சு அதில் நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிற சுரக்காய் நல்லா நான் கையில் ப்ரெஸ் பண்ணி பொழியிறேன் பாருங்க அதை போட்டுங்க நெய் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வெளியில் வருது ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வெந்திருக்கிறதுனால இந்த இதில் ஃப்ரை ஆகும்போது கம்ப்ளீட்டாக பச்சை வாடை போயிடும் இப்போது ஒன்றரை கப்பு வந்தது துருவினதுக்கப்புறம் வெந்ததுக்கப்புறம் இப்போது அதுக்கு ஒரு கப்பு சக்கரை போட்டு நல்லா கலந்துருங்க கோவாவுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால இதையெல்லாம் சேரும்போது டேஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக வரும் ஓவர் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்காது எடுத்து வச்சுருக்கிற குங்குமப்பூ ஊற வச்சுருக்கிற குங்குமப்பூ அதில் விட்டுடலாம் அப்போ உங்களுக்கு அந்த கலர் அப்படியே சேர்ந்துடும் நல்ல ஒரு கோல்டன் கலர் வரும் நல்ல இந்த சக்கரை தண்ணி பாகவெல்லாம் போய் நல்ல திரும்ப திக்காகணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக கலர் விடுங்க இப்போ பாருங்க சக்கரை நல்லா ஒரு அந்த தண்ணி கொஞ்சம் லேஸாக போய் கொஞ்சமாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் ஒரு மாதிரி சிரப் ஃபீல் வராது இந்த டைமில் என்ன பண்ணணும்னா பால்கோவா நான் பிச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த பால்கோவா நல்லா இதோட கலந்து ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் நல்லா ஒன்று சேரணும் ஸோ நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விடுங்க கரண்டியால் பண்ண முடியலனாலும் இந்த மாதிரி மற்ற எடுத்து அழகாக ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் பால்கோவா வந்து நல்லா அதோட கலந்துருச்சு ஸோ இது ஒரு ஒரு டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் பால்கோவா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சேர்ந்து வரும் ஸோ இதுதான் அந்த கன்சிஸ்டன்சிங்க ரொம்ப சக்கர பாகு வந்து ரொம்ப கெட்டி ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் அதை பண்ண வேண்டாம் ஸோ கோவா போடும்போது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு ஒன்று சேரும்
ஸ்வீட் எப்போவுமே எந்த ஸ்வீட்டாக இருந்தாலுமே அடுப்பில் வச்சுட்டு ஓடக்கூடாது நம்ம பார்த்து பொறுமையாக கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த என்ன அந்த பதம் வருதுன்னு ஏன்னா நல்ல சைட்ஸ் எல்லாம் விட்டு அழகாக கொஞ்சம் எண்ணெய் திரும்ப நெய் வந்து கண்ணில் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த சமயத்தில் ஏலக்காய் பவுடர் லேசாக போட்டால் போதும் அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் போட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் சைடில் இன்னொரு பாண்டலியில் லேசாக ஒரு ஸ்பூன் நெய்யில் என்ன பண்ணுங்கன்னா எடுத்து வச்சுருக்கிற பாதாமை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் பாதாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேசாக துருவின கன்சிஸ்டன்சியில் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகும் ரொம்ப ஓவர் ஃப்ரையும் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா பாதாம் வந்து முந்திரி பருப்பு மாதிரி ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்குன்னு ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளேவர் இருக்குது அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே உங்கள் அல்வா பாருங்க அழகாக சூப்பர் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்தாச்சு வறுத்து வச்சுருக்கிற பாதாமியும் திராட்சையும் போட்டுடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது திக்கும் ஆகாது இதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப திக்காக உடைக்கிற மாதிரிலாம் அது ரொம்ப நல்லா வரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த காஷ்மீர் டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கு ஸோ நீங்களும் இந்த ரெசிபியை இந்த பொங்கலுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க என்னோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வியூவிங் கீப் ஸ்மைலிங் அண்ட் பீஸ் வீட் ஆல்வேஸ் பாய்